వైజ్ అంటే ఇప్పుడు మనం సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి అన్నది బయట ఉంటుంది కదా ఐ థింక్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ నాట్ వైజ్ ఐ థింక్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ కథలో ఆ మాట మాట్లాడుతుందంటే ఎంతవరకు ఏమంటారు దాన్ని జస్టిస్ చేస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఆ సినిమాలో ఎలాంటి సొసైటల్ అట్మాస్ఫియర్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ పరిపూర్ణత ఎప్పుడు చెందుతుంది అది సొసైటీ పైన ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కొన్ని క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి మనం మార్చాలనుకున్నా మారలేం అక్కడి నుంచి ఆడియన్స్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అలా ఉండకూడదు అని తీసుకోవాలి ఈ ప్రతి ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక కథ చెప్పే వెళ్తుంది జస్ట్ పే అటెన్షన్ అండ్ లిసన్ టు ద స్టోరీ యూ విల్ నో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ అజ్ హూ హ్యాస్ టు ఐ మీన్ లైక్ హూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఓకే మనం డిసైడ్ అవ్వాలి సినిమాలో ఏదో క్యారెక్టర్ ఎవరినో చంపేస్తుంది అంటే నేను చంపుతా అంటే కుదరదు కదా చంపకూడదు అని తెలియాలి అదే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక అమ్మాయిని పద్ధతిగా ట్రీట్ చేస్తుంది రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది అవతల విన్ అంటున్న మాటకి వాల్యూ ఇచ్చి పక్కకు నడిచి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అది తీసుకోవాలి నువ్వు అంతేగాని ఇట్లా క్లమ్స్ చేసి నేను ఆ పిల్లని చంపుతా అంటే కష్టం కదా ఇట్స్ మనం మన కాన్షియన్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనస్సాక్షి అది మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది వినపడు లేదు అనడం అమాయకత్వము ఆరగెన్జో అని అంటాడు మా చలం నా ఫేవరెట్ రైటర్ అంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు నీకు నీ అంతరాత్మ చెప్తూనే ఉంటుంది తెలియదు అనడం ఆత్మ వంచన యూ కిల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ లిస్నింగ్ టు ద కాన్షియన్స్ దెన్ అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది తప్పు రైట్ క్లియర్గా చెప్తున్నప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది అది ఒక స్థితి ఉంది కదా సొసైటల్ సొసైటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సిచ్యువేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డిఫెన్స్ మెకానిజంలు మనం అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ అండి నేను నేను అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నాకు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల సందర్భాలు సంఘటనలు సమూహం నేను నన్ను ప్రతి నాకు లైఫ్లో జరిగింది నేను చూసింది వినింది నేను ఇన్నాళ్ళు బతికిన బతుకు నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మీరు వద్దని చెప్పినా లేదు నన్ను ఏది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయదన్నా కూడా చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ మనం పెరిగిన వాతావరణం మనం ఆలోచించే విధానం మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులు ఇదా ఇదే మనం విఆర్ ద సొసైటీ అలాంటి సొసైటీ మనం ఏమన్నా ఇందాక నుండి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సోషల్ యానిమల్స్ మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆలోచన పద్ధతిని అక్కడే అమలు పరచాలి ఆలోచించి చేయగలగాలి సో అలాంటి టైంలో వెన్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ యూర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యామిలీ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ సొసైటీ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఏవైనా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఈ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ చేసుకునే విషయంలో ఖచ్చితంగా ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ థింక్ వాట్స్ గివింగ్ యూ ఇన్నర్ పీస్ వాట్స్ గివింగ్ యూ హ్యాపీనెస్ వాట్స్ మేకింగ్ యూ ఏ బెటర్ పర్సన్ ఈరోజు పొద్దున ఆరు గంటలకు లేచా నేను మీ వల్లే లేచా నా మెసేజ్ చూసి లేచారా లేదు లేదు మీరు రాత్రి నాకు మెసేజ్ గుర్తు చేశారు లొకేషన్ ఓ క్లాక్కి అని నేను ఆరున్నరకి అలారం పెట్టుకొని వాకింగ్ చేద్దాం అనుకున్నా ఆరున్నరకి ఏదో దిక్కుమాలను కల వచ్చింది నాకు చప్పరాదు మంచి కళ మంచి కళ సమ్ కొంచెం డిప్రెస్ అయిపోయా పొద్దున్నే నేను పొద్దున్నే ఏంటి అలాంటి కళ వచ్చింది మంచి కళే వచ్చింది కానీ ఇది అయ్యే పరిస్థితే లేదు ఇది జరగదు నాకు తెలుసు మెలుకుతూనే ఉంది మా తాత చనిపోయేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు చనిపోక ముందు ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు ఏవైతే మాట్లాడాడో అవన్నీ చాలా ఫిక్స్డ్గా ఉన్నాయి నా మైండ్లో అంటే నేను అప్పుడే పెద్ద పిల్లని అవుతున్నాను ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అన్నీ మనసుకు ఎక్కుతాయి కదా పైగా రైటింగ్ వైపు అప్పుడప్పుడే ఉన్నాను అప్పటిదాకా మా తాత చెప్పిన విషయాలు మా నాన్న చెప్పిన విషయాలు అంతకు ఎక్కేవి కావు అంటే అందరూ టీనేజర్స్ ఉన్నట్టే నేను ఉండేదానే ఏదో ఒకటి చెప్తుంటారు సోది వీళ్ళు అని ఒక టైంలో ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తెల్లవారు చావు వచ్చి కళ్ళు నిజం అయితే అంటే తెలుసా అని అన్నాడు పెద్ద ఏదో వచ్చి కేక్ పట్టుకొని వచ్చాడు నా దగ్గరికి అయితే నాకు పొద్దున్నే అది ఎందుకు స్ట్రైక్ అయిందో మరి గెస్ట్ అపీరియన్స్ ఇస్తాడు ఈ మొదలైన నా లైఫ్ లో ఆయనకు నచ్చింది చేస్తా ఉంటాడు మాట్లాడుతున్నాడు చనిపోయారు తాత గారు చనిపోయారు విపరీతమైన ప్రేమ నాకు అందుకే ఏది పడితే అది మాట్లాడుతుంటా మా తాత విషయంలో వచ్చి నిజమైతే తెలుసా అన్న మాట గుర్తొచ్చింది అవును ఇప్పుడు మళ్ళీ పడుకుంటే మళ్ళీ కలర్ రాదేమో ఇది దీన్ని నిజం చేద్దామని మెలుకుతో అలానే ఉన్నా నేను పొద్దున్నే కాఫీ పెట్టుకొని తాగి యోగా చేసి నాకు వచ్చిరా నీ యోగా నీ వల్లే లేచా ఓకే మీ తాత గురించి చెప్పండి నాకు ఉన్న ఆఫ్ కెమెరా చెప్పారు ఇప్పుడు ఆన్ కెమెరా చెప్పారు తాతయ్య మా తాతయ్య పేరు సత్యనారాయణ కావేటి సత
మా తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పనిచేసేవాళ్ళు తర్వాత హీ గాట్ షిఫ్టెడ్ టు ఖమ్మంలో ఒక జిల్లా పరిషత్ సమ్ ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఎండిబో ఆఫీస్లోనే ఎండిబో ఆఫీస్లోనే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ నేను పుట్టాక మా తాత ఇంక ఉద్యోగం నై అని అన్నాడు నేను జయను అని అన్నాను నేను పుట్టా కదా మా తాతకు ఉద్యోగం చేయవద్దు కదా ఇంకా జాబ్ వాళ్ళ మా తా మా నాన్నకి ఇచ్చేసి ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు ఓకే ఓకే ఆయన చాలా చిల్ల అయ్యాడు లైఫ్లో నేను నాకు మనవరాలు పుట్టిందో వచ్చా అని అనుకున్నాడేమో ఆయన బతికినంత కాలం అన్నాడు మా అమ్మ పుట్టింది మా అమ్మ పుట్టింది అనేవాడు నాకు మా నాయన అసలు పడదు ముసలి ఇదిగో నీ గురించి చెప్తున్నా అస్తమానం ఏడక నిరంతరం ఫైట్ మా ఇద్దరికి నాకు మా నాయనకి నేను చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం రెబలే గారాభం బాగా చేశారులే కానీ అదొక ఫ్యాక్టర్ నేను కొంచెం మొండిదాన్ని అవ్వడానికి అంత గారాభం చేయకూడదు బాగా చేశాడు మా తాతయ్య మా అమ్మ పుట్టింది మా అమ్మ పుట్టిందని బాగా గారాభం చేశాడు బాగా మొండి చేసేదాన్ని మా తాతయ్య స్కూల్కి వచ్చి నన్ను స్కూల్లో దిగబెట్టి ఆయన గేట్ ముందు కూర్చునేవాడు స్కూల్ అయ్యేదాకా స్కూల్ అయ్యేదాకా అక్కడే ఉండేది ఆయనకి ఏం పని లేదు బేసికల్లీ ఆయనకి ఆఫీస్ లేదు నేనే నే ఐ ఎమ్ హిజ్ వర్క్ అలా పెంచాడు బాగా మా నాయనం తప్పినప్పుడు గొడవ పడేదాన్ని మా నాన్నమ్మ బరం ఓకే మా ఆయన ఉంటే తిడతాడు అనేది మా నాన్నమ్మ భయపడేది నిన్న ఏమనంటే బతకనిస్తాడా నన్ను ఈ రోజుకు కూడా మా తాతయ్య చనిపోయి కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఈ రోజు కూడా మా నాయనమ్మ నేను ఇంటికి వెళ్తే మా కమ్మ వెళ్తే పండక్ అక్కడికి మా నాయనమ్మ కామ్ము ఉంటుంది లేకపోతే హవా చేస్తుంది ఇంట్లో కామ్ ఉంటుంది అమ్మో దాన్ని ఏమనంటే మా ఆయన కళ్ళోకి వచ్చి కొడతాడమ్మా నన్ను కొన్ని కొన్ని ఇవన్నీ చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తాయి కదా నమ్మడానికి మళ్ళీ పుట్టడం లేకపోతే నువ్వు నా అమ్మవి అన్న ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ మేబీ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే బట్ యు నో దిస్ ఈజ్ వాట్ కీప్స్ యూ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ లైఫ్ ఒక ఫీలింగ్ని బతకడం అనేది ఇట్స్ నైస్ ఏదో కాసు పెట్టుకొని బతికే చిన్న చిన్న హోప్స్ ఉంటాయి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి చాలా చిన్న చిన్న ఆశలు ఉంటాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి అవన్నీ తీర్చుకోగలిగితే ఒకరోజు అయిపోయిద్ది అలా అరవై అరవై సంవత్సరాలు కూడా అయిపోతాయి తెలియదు మనకి ఏం కష్టపడుతున్నాం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం పీక్ కొని చచ్చిపోతూ ఉంటాం కొన్ని ఆలోచనలో ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది అది కొనాలి ఇది